সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও কারো শুরু করতে হয় যে শুরুটা আজকে আমরা নতুন ভাবে শুরু করছি আমরা গত 4 বছর ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আরেকটা টিভি টিভি চ্যানেলে করেছি আজকে আমাদের প্রথম শো উইথ চ্যানেল আই দর্শক আপনারা যারা প্রথম এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের জন্য হয়তো আমরা ভূমিকা হিসেবে অনেক কিছু ইনফরমেশন দিব এবং আশা করি সেই ইনফরমেশনগুলি দেওয়ার আগে আরো কিছু কথা বলবো যে কথাগুলো আমাদের সাথে যে আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আছেন আপনারা প্রথমে বুঝে নিচ্ছেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটির নাম হলো প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ আমরা কথা বলি ইউকে প্রপার্টি নিয়ে আমরা কথা বলি ইউকে মার্কেটে প্রপার্টি কি হচ্ছে সেলিং লেটিং বাইং ম্যানেজমেন্ট এই সব কিছু কি হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে সেই বিষয়গুলি আমরা নিয়ে আসি দর্শক কথার ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক কথা বলবো তার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই যেটা হলো যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত চার বছর ধরে হচ্ছে এবং যে এই অনুষ্ঠানের কর্ণধার যাকে ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠান কল্পনা করতে পারি না যাকে ছাড়া আমাদের এই অনুষ্ঠান কখনো চলবে না জনাব আমাদের সাথে আছেন উনি উনি দেখেছিলেন এই কমিটিকে কিছু দেওয়ার জন্য ওনার যে মেধা ওনার যে জ্ঞান বুদ্ধি আছে এই বিষয়ে সেই জিনিসগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার জন্যই উনি চিন্তা করেছিলেন যে এমন একটি অনুষ্ঠান করবেন তারই সেই ফলশ্রুতিতে আজ চারটি বছর ধরে আমরা কমিউনিটিকে এই প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে যাচ্ছি দর্শক আমি আবার বলবো এই এই বিষয়ে কথা তার আগে চলুন দেখি আমাদের যার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে যার জ্ঞান আপনাদের সাথে শেয়ার হচ্ছে উনি কেমন আছেন দর্শক একটু ভূমিকা দিচ্ছি যে উনি গত চোদ্দ বছরেরও বেশি ধরে এই ইউকে মার্কেটে প্রপার্টি নিয়ে ব্যবসা করছেন প্রপার্টি নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং এখনও উনি পড়াশোনা করে যাচ্ছেন উনি আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি জনাব কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছেন কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম रिगार्डिंग চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম সুর প্রথম আপডেট দেখি আপনি কি নিয়ে আসছেন আপনি যদি কোনো কথা আপনার বলতে না চান যাই হোক চলে আসছি আপনাদের কাছে প্রথম যেটা আজকে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়লো কতটুকু বাড়লো আমরা কতজন কতটুকু জানি এটা লেটেস্ট খবর আজকেই হয়েছে যে পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভ পারসেন্ট ইনক্রিজ করা হয়েছে যেটা আগে ছিল মানে অনেকটা আমি এইভাবে বলতে যাচ্ছি যেটা কি দশ বছরের রেকর্ডটাকে ব্রেক হলো পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট ইনক্রিজ করে দেখা যাচ্ছে যে এতে আমাদের কার কি হচ্ছে কার কি হবে আমরা যারা প্রপার্টি ওন করছি নিজের রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি থাকছি অথবা বাই টু লেটার আছি তারা কীরকম ধরনের অ্যাফেক্টেড হব এই বিষয়ে আমি চলে আসবো একটু পরে আপনাদের কাছে আরও বিস্তারিত দিয়ে বাট আমি পাশাপাশি এইভাবে বলতে চাচ্ছি যে ব্রেক্সিট যে হলো এই ব্রেক্সিটের প্রেক্ষাপটে আমাদের গভর্নমেন্ট কি করছেন কি করবেন কতটুকু ফাইনালে আমরা পৌঁছতে পারবো সেটা কিন্তু একটা বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দেখা যাচ্ছে অথবা দেখা যাবে যদিও এখানে এই ধরনের ইনক্রিজটা করা হলো সেই ক্ষেত্রে ব্রেক্সিটের এই বিষয়টাকে ভ্যারি করবে 
যে পরবর্তী প্রপার্টির প্রাইস কি রকম আপ হবে না কি রকম থাকবে তার উপরে কিন্তু একটা কিন্তু কোশ্চেন মার্ক থেকে যাচ্ছে আজকের এই ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার প্রেক্ষাপটে যেটাকে এফেক্ট করছে অথবা করবে আমি আবার বলতে চাইছি এইভাবে যে গভর্নমেন্ট কিন্তু প্ল্যান করছে তাদের শেডিউল থাকছে এভাবে ফোকাস করছে এভাবে যে এটাকে তারা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু পর্যন্ত কতটুকু পর্যন্ত নিয়ে যাবে ইন্টারেস্ট রেট ল্যান্ডলোড দেখে নেবেন আপনাদের কীরকম ধরনের অ্যাফেক্টেড হতে পারে যাই হোক আমি চলে আসছি আশাবার কাছে আশাবার ব্যাক ঠিক ধন্যবাদ এই এফেক্ট নিয়ে অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু তার আগে দেখে আমাদের দর্শক কে আছেন এবং চ্যানেল আয়ের প্রথম প্রোগ্রামের প্রথম দর্শকের কল আছে দেখে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি রেন্টের বিষয়ে একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম প্লিজ জি রেন্ট বেসিক্যালি এটা ইয়ে হইছে না আপনার বাড়ছে না না কমছে আমরা আমরা টাওয়ার মেড বা নিউ আম আচ্ছা আর কিছু আছে ভাই হ্যাঁ জি না না ফোন যেন তো সেটলাম আপনি কত দিনের প্রাইসটা কি মানে ডিফারেন্সটা চাচ্ছেন একটু যদি বলেন ভাই না বেসিক্যালি আমি আছি হাউস এ লং টাইম ধরে বাট সামটাইম তারা রেন্ট লাগি বাড়াইবার লাগি খুব প্রেসার দেন বা বাড়াই রো রেন্ট তখন আমি জানতাম তো সেটলাম যে রেন্ট কি তা আপ হইছে নি না আপনার ই दर्शक সুপ্রিয় দর্শক আপনাকে একটু চেয়েছিলাম মানে একটু ডাটা নিতে আমি আসলে ক্লিয়ার কনসেপ্টে বুঝতে পারিনি রেন্ট কতটুকু বেড়েছে যদি এভাবে বলি আমি আপনাকে ভাগ করে দিচ্ছি যদি আপনার এই সাইডের প্রশ্ন হয় আপনি উত্তর পাবেন ওই সাইডের প্রশ্ন আপনি উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ আশা করছি যদি আপনি নিজে মানে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়িটা আপনি ভাড়া দিচ্ছেন অথবা আপনার অন্য একটা বাড়ি আছে সেটা ভাড়া দিচ্ছেন এইখানে রেন্টের ক্ষেত্রে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে আপনি বলেছেন লন্ডনের টাউন হামের সাথে নিউ হামের ক্ষেত্রে কীরকম ভ্যারি করেছে এটা একটা ফ্যাক্টর যদি হয়ে থাকে তখন এক রকমের আনসার আবার যদি হয়ে থাকে আপনি প্রশ্ন করেছেন এভাবে যে আপনি কাউন্সিল বাসায় থাকছেন এখানে তারা রেন্ট ইনক্রিজ করছে কতটুকু ইনক্রিজ করছে অথবা মানে কীরকম হবে সেটা বিষয়ে যাই হোক আমি দুটোকে কম্বাইন টুগেদার করে জিনিসটা এভাবে বলতে চাচ্ছি যে এই ব্রেক্সিট ঘোষণা হওয়ার পরে গত বছরে আমাদের মানে গেটার ইউকেতে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বিক্রি এবং বাড়ি ভাড়া খেতে অনেক চেঞ্জ হয়েছে স্পেশালি দিস ইয়ারে রেন্টের ক্ষেত্রে যেটা চলে আসছি কথাটা এভাবে বলার জন্য রেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ অনেক জায়গাতে রেন্টটা কিন্তু কিছুটা ড্রপ করেছে এখন কথা আছে ড্রপ করেছে কীরকমভাবে করেছে জিনিসটা হচ্ছে এভাবে যে প্রপার্টি ভেদে মানে আমি যদি চলে আসি যে ওয়ান বেডরুম থেকে ফোর বেডরুম এটা ডিফারেন্ট টাইপ তো এখানে যেগুলো লার্জার প্রপার্টি আছে লার্জ প্রপার্টি মানে বেডরুমের প্রপার্টি আছে সেটার কাছে কিছু ড্রপ করেছে এখন ক্ষেত্রে ভিতরে কোন এলাকাতে কতটুকু প্রপার্টি কন্ডিশন এটাকে স্পেসিফিকভাবে বলা যায় না কতটুকু কমেছে তবে রেন্টের প্রাইসটা কিছুটা ড্রপ করেছে এই ক্ষেত্রে আসতে পারে যে আপনি আপনার বাসায় যে থাকছেন কীরকমভাবে থাকছেন আপনি সেটাকে গ্রহণ করছেন কিভাবে। এটা আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে যদি ইন কেস আপনার কোনো কথা থাকে আমাদের অনলাইনে মানে আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পারবেন একটা নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার এখানে ট্যাক্স করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাকে শোর বাইরে বিভিন্ন কথা বলে আরও শুনে আপনাকে আরও তথ্য দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ কলার ধন্যবাদ আরিফ ভাই দেখি আমাদের পরবর্তী কলার কে আছে না আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনারা জি ভাইয়া জি থ্যাংক ইউ আসসালাম এত সুন্দর প্রোগ্রামের জন্য অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমার একটা ছোট क्वेश्चन ছিল भैया হ্যাঁ আমি বলবো শিওর আর কিছু আছে আপনার এই সাথে আরো কোনো লিংক করে জানার জন্য প্লিজ জি না জাস্ট আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি এই দেশে বিজনেস ভিসায় আছি হুম আমি যদি বাড়ি কিনতে চাই হুম তাহলে কি পিআর না হওয়া পর্যন্ত কি কোনো ব্যারিয়ার আছে নাকি ব্যারিয়ার নাই কিন্তু ব্যাংকগুলি মর্গেজ দিচ্ছে না হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আচ্ছা না এই কি বলবেন কিনা প্লিজ थैंक यू भैया बोलছি थैंक यू थैंक यू कॉलर सुनते থাকুন আরি ভাই 
অবশ্যই বলবেন জারিবে থ্যাংক ইউ সবাই সুপ্রিয় দর্শক আপনি যে মানে কলার যে করেছেন তার উদ্দেশ্য করে এভাবে বলা এই এক একটা দেশের এক বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রুলস থাকে আমাদের ইউকে তে স্পেশালি এরকম ধরনের আছে যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনারা যারা আমরা এই দেশের সিটিজেন আছি তারা তাদের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুপাতে তা কিনতে পারছে সেটা হতে হতে পারে রেসিডেনশিয়াল বাই টু লেট এখন ভাইয়া যেভাবে প্রশ্নটা করেছেন যে যারা এখানে এই দেশে ভিসা স্ট্যাটাসে আছেন তারা কিনতে পারছেন কিনা এখন ভিসাটা যদি ধরা হয় যে যে উনি যে কথাই বলছেন সেভাবে বলছি যে স্টুডেন্ট ভিসা আছে বাড়ি কিনতে পারছেন কিনা উনি বিজনেস ভিসা আছেন কিনতে পারছেন কিনা উনি আছেন অন্য স্টার্ট আছে যেটা ওয়ার্ক পারমিটও হতে পারে সে কিনতে পারছে কিনা আপনার কথার উত্তরে এভাবে আসছি যে এখানকার ল্যান্ডার যারা আছে তারা যারা এদেশের সিটিজেন না স্পেশালি তাদের জন্য অনেকটা বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রেখেছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওভারসিজ আপনি এ দেশে থাকছেন না অন্য দেশের সিটিজেন আপনি বাড়ি কিনতে পাচ্ছেন অনেক সময় ফিফটি পার্সেন্ট এ দেশে নর্মালি ডিপোজিট দিয়ে বাড়ি কেনা যায় যদি আপনি মর্গেজ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেন এরকম ধরনের অনেক ল্যান্ডার এবং ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি আছে সেকেন্ড আসছে যে এখন আপনাকে একটুখানি দেখতে হবে আপনাকে যদি ভালো প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজার নিতে পারেন যে তারা আপনাকে কোনো হেল্প করতে পারে তবে বিশেষ কিছু মানে অল্প সংখ্যক মানে আছে যারা এখানে দিচ্ছে কিন্তু আপনাকে সেখানে ডিপোজিটের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে সেই সাথে আপনার ইনকামের বিষয়টাও আছে পাশাপাশি কারণ এটাকে লিঙ্ক থাকতে আপনার ইনকাম কীরকম আছে তার উপর ডিপেন্ড করছে একদম ডাইরেক্টলি বলা যাবে না যারা নিতে পারছেন না বাট আপনারা নিতে পারছেন অনেক ক্ষেত্রে কিছু অল্প সংখ্যক ল্যান্ডার করছে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি আমাদের ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স করবেন থ্যাংক ইউ কলার সুন্দর প্রশ্নের জন্য যে আরিফ ভাই এই প্রশ্নটা কিন্তু এক ওনার না অসংখ্য কলার কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন মনে ভিতরে রেখে প্রশ্ন করবেন করবেন করে করছেন না ধন্যবাদ কলার আপনার কলার কলের মাধ্যমে অসংখ্য দর্শক আপনার উপকৃত হলো দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালাম আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালাম আলাইকুম দর্শক কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম আমার মতো কলটা ড্রপ করে ফেলেছি দর্শক কথা আমাদের আরেকটি কল আছে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন লাইনে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি তো রহমান বলছি টিলবাড়ি থেকে আমার একটা क्वेश्चन ছিল জি অবশ্যই প্রশ্নই করুন ভাইয়া জি আমার क्वेश्चन হলো যে আমি দীর্ঘদিন বিডিং করার পরে একটা হাউস পেয়েছি টিলবাড়িতে আপনার ইংল্যান্ডে ছয় বছর আপনার আমি এক নম্বর হয়েছি যখন তখন আমি এটা পছন্দ করে নিছি বাট আমি জানতে চাচ্ছি যে এটা আমি ভবিষ্যতে কেনার কোন সুযোগ আছে কিনা এটা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের বাড়ি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর কিছু আছে যে আপনার জানা না এইটাই একমাত্র কোশ্চেন আমার থ্যাংক ইউ আপনি ফোনটা চালিয়ে রাখতে পারেন আপনার কথা আনসার করছি আমি আমরা অসংখ্য প্রোগ্রাম করেছি যেটা আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে প্রপার্টি শুধু কাজ ইয়ারে দিলে আপনারা পাবেন আমাদের পুরনো প্রোগ্রামগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এরকম ধরনের অনেকগুলো প্রশ্ন বিভিন্ন সময় করেছে পাবলিক আপনার যারা নিউ দেখছেন এই প্রোগ্রাম এই চ্যানেলে দেখছেন তাদের জন্য স্পেশালি বলা প্রপার্টি শুধু কাজ ইয়ারে দিলে ইউটিউব এবং ফেসবুকে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের অ্যারাউন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি প্রোগ্রাম ওখানে আছে যাই হোক আপনার কথা চলে আসছে এইভাবে এই কথা বলে যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরটা আপনি যখন পেয়েছেন বিডিং করার পরে সেই হাউজিং ঘরটা আপনি কিনতে পারবেন কি না আপনি যখন এখানে হাউজ ঘরটা পেলেন তখন কিন্তু আপনি একটা মানে কি বলে একটা ট্যান্ডেন্সির মতো আপনি সিগনেচার করেছেন ওখানে কিন্তু টার্মস কন্ডিশনটা ছিল অথবা আছে যে এখানে আপনি বাড়ি কিনতে পারছেন কিনা পারবেন কিনা কতদিন পরে পারবেন 
এরকম ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন ভাবে লেখা আছে আপনি কত শুনে বুঝতে পাচ্ছি যে আপনি হয়তো অতখানি ডিপে জাননি হয়তো এরকম ধরনের প্রপার্টি প্রফেশনাল কাছে আপনি জাননি তো এটা অনেক সময় দেখে নেওয়া ভালো ওয়াইজ হয় এটা সাধারণত বলেও থাকে কিন্তু সাম রিজন হয়তো কোনো গ্যাপ পড়েছে তারপরে কোনো বিষয় না আপনি আপনার ওই ওই ডকুমেন্টসটাতে আপনি পাবেন স্পেশালি কারণ হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর এবং কাউন্সিলের ঘরের মধ্যে পার্থক্য আছে এটা আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই হয়তো জানি না যারা নিউ আসছি এই লাইনে তো তাদের উদ্দেশ্য এইভাবে বলা আপনারা অন্য যারা দেখছেন এই পাশাপাশি বলতে চাচ্ছি এইভাবে যে আপনি দেখে নেবেন আপনার অপশন খোলা আছে কি না হাউজিং এর ঘর রিসেন্টলি যেগুলো দিচ্ছে সাধারণত রাইট টু অ্যাকোয়ার থাকে রাইট টু বাই যেটা কি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে বলা হয় সেই ক্ষেত্রে এরা দিচ্ছে না অনেক সময় দিচ্ছে শেয়ার শেয়ার দিচ্ছে কিছুটা পার্ট করে তো এভাবে কিন্তু ভাগ দেখা লেখা থাকে আপনার যারা এখনো পান নেই অথবা পাবেন অথবা পর্যায়ক্রমিকভাবে আছেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলা পাশাপাশি আপনার দেখে নেবেন সিগনেচারের আগে যে অপশনগুলো কিভাবে একজন প্রপার্টি প্রফেশনাল যারা আছেন তাদের কাছে দেখে নিতে পারেন প্রপার্টি লয়ার যারা আছেন তাদের কাছে দেখে নিতে পারেন ভাইয়া আপনি কাইন্ডলি দেখে নেবেন ওভাবে তারপরে যদি আপনার বুঝতে ই করতে অসুবিধা হয় প্লিজ আমাদের ট্যাক্স নাম্বারটি আছে প্লাস আমাদের যে ইমেল আছে এই ইমেলও কিন্তু আপনি স্ক্যান করে পাঠাতে পারেন আমি এটাকে দেখে আমার গুড টাইমে আপনাকে রিটার্ন করে জানাতে পারি যে আপনি কতটুকু পাচ্ছেন কি পারবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি নাইস প্রশ্নের জন্য আমি আশা বাড়ির কাছে ব্যাক করছি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমরা কিন্তু যখন একটা বাড়ি পাই যারা ধরেন না বিল্ডিংয়ে অনেক দিন ধরে আছে বাড়ি পাই আমরা কিন্তু এক্সাইটেড হয়ে যাই এবং হয়তো দর্শক আপনি খেয়াল করেছেন যে আরিফ ভাই কি বললেন যে একজন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা বুঝেন অথবা লয়ার ওদেরকে নিয়ে যদি আপনি কাজটি করুন করেন তাহলে ইউ ক্যান গো ফরওয়ার্ড লং ওয়ে সো আশা করি আপনার মাধ্যম প্রশ্নের মাধ্যমে যারা শুনতে পারলেন তারা ভবিষ্যতে এই ভুলটা করবেন না এবং সামনের দিকে আগাতে পারবেন আর আমাদের বা আরিফ ভাই বলছিল যে আমাদেরকে ইমেল করুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হল পি এস কে আরিফ টু আমি আবার বলছি পি এস কে আরিফ দর্শক <laughs> 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 দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাইয়া আপনি আপডেট ছিল প্লিজ প্রশ্নটি করুন সরাসরি জি আমি ইউ নাগরিক আমরা বাড়ি কেনার জন্য আমরা তো কাউন্সিলর আমরা কাউন্সিল বেনিফিট নিচ্ছি ট্যাক্স করে নিচ্ছি বাংলাদেশ যা দেখছেন আপনাদের কিন্তু এরকম ধরনের প্রশ্ন আছে আমি শিওর আমি অসুখ ফেস করি আমার অফিসে যেহেতু আমি প্রপার্টি বিজনেস লাইনে আছি অসংখ্য লোক আসেন তারা বলতে চান যে বাংলাদেশের থেকে অ্যাসেট এনে বিক্রি করে তারা এখানে বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন 
ভাইয়া যে প্রশ্ন করেছেন তার এমটা খুব সুন্দর আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি এভাবে যে বেনিফিট থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছেন নিজে বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে তার অ্যাসেট আছে আপনার যদি চলে আসি শর্টকাট ভাষণে এভাবে বলতে চাচ্ছি গেইন এটা কিন্তু অনেক ভাবে অনেক সময় নিয়ে কথা বলতে আমাকে আমি মানে সামারি করে বলছি এভাবে যে বাংলাদেশ থেকে টাকা আনতে গেলে মানে আপনি যেভাবে আনবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে আনতে হবে কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে টাকা আনার ক্ষেত্রে যেরকম ধরনের বেরিয়ার দিয়ে রেখেছে এটা খুব টাফ সোজা কথা খুব টাফ আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি কিভাবে এই টাকাটা বৈধভাবে আনতে পারেন অ্যাজ এ বিজনেস ইনভেস্ট করে কিভাবে করতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় আছে যে আপনার যদি এখানে বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকে এর তখন আপনি কিন্তু অনেক সময় আনতে পারেন কিন্তু এটা এটা এভাবে ডাইরেক্ট আপনাকে কোনোভাবে অ্যাডভাইস করা যাচ্ছে না এখানে কিছু জিনিস আছে যেটা আপনি এমনভাবে আনবেন না যে টাকা আপনার লাখ লাখ টাকা আপনার জীবনের সম্পত্তি মানে কোটি কোটি টাকা আপনার সম্পত্তি এটা আপনি কোনোভাবে হুন্ডির মাধ্যমে নিয়ে আসলেন আপনি একটা এখানে আসলেন কারণ আপনাকে কথা আনসার দিতে হবে যখন আপনি বাড়ি কিনতে যাবেন কত পরিমাণ ডিপোজিট দিচ্ছেন এই ডিপোজিটের টাকাটা কিভাবে আসছে এটাকে কিন্তু আপনার এখানকার মানে মানি লন্ডারিং যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে প্রথম জিনিসটা আসবে সলিসিটার কাছে আপনাকে এই তথ্যটা দিতে হবে যে টাকাটা আসছে হ্যাঁ আসতে পারে যে আপনার এখান থেকে টাকা আসছে কিন্তু ওটা কীরকমভাবে আর মর্গেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ডিপোজিট কতটুকু দিচ্ছেন মর্গেজ আপনি পাবেন কতটুকু পরিমাণে ফার্স্ট টাইম থাকার জন্য মানে নিজের বাড়ি হওয়ার জন্য এক রকমের রুলস রেগুলেশন আবার সেকেন্ড টাইমে বাড়ি কেনার জন্য ডিফারেন্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে অ্যাগেন আমি বললাম ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড পার্ট মানে এভাবে ওয়াইড রেঞ্জে কথা বলতে হবে ইস নট এ প্রবলেম ফর মি আই ক্যান গো বিট বাই বিট আমি একটু কথা এই বিষয়ে কথা বলে এক ঘন্টা ছাড়া দিতে পারবো একটু বলতে পারছি বাট এনিওয়ে আপনি দেখে নেবেন আপনাকে আবারও বলছি যে ট্যাক্স নাম্বার আছে আমাদের ইমেল নাম্বার আছে যোগাযোগ রাখবেন তারপরে যদি মনে করেন আরও কিছু জানতে চান প্লিজ কন্ট্যাক্ট করতে আস থ্যাংক ইউ কলার আশা ভাই আপনার সাথে ব্যাক করছি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন যে আপনারা যদি শোর বাইরেও কথা বলতে চান আপনারা অবশ্যই আমাদের যে টেক্সট নাম্বার আছে সেই টেক্সট নাম্বারে টেক্সট করে ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারবেন অনেকে মনে প্রশ্ন রাখতে পারে যে আমরা যে ওনার সাথে কথা বলবো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক হ্যাঁ এটা এটা এভাবেই কাজ করে দর্শক যে আপনারা ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন এবং উনি গত চার বছর ধরে কমিটিকে হেল্প করে যাচ্ছেন উনি কখনো কারো কাজ থেকে একটি পয়সাও নিয়ে নেন নাই এবং উনি কমিটিকে এভাবেই সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন সো আপনারা কথা বলতে চাইলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম উইদাউট এনি ফিজ অ্যান্ড এভরিথিং আমি চলে যাচ্ছি আরিফের কাছে দেখি পরবর্তী আপডেট কী রয়েছে অনেক শিওর শিওর আশা ভাই অনেক আপডেট আছে যেহেতু আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম চ্যানেল আইতে সুপ্রদর্শক আপনারা দেখছেন আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগছে যদি আমি চলে আসি প্লিজ আপনাদের টিপস এবং বিভিন্ন সাজেশন দিয়ে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সুন্দরভাবে আমাদের যেটুকু আছে তারপর কিছু অ্যাড অন হতে পারে কিনা আপনার কাছ থেকে আপনি যে কেউ না কেন গুড়ি হিসাবে হিসেবে অ্যাড অন করতে পারেন যাই হোক আমরা কথা বলছি পাশাপাশি আমরা আমাদের মানে বিভিন্ন জিনিস আমরা রাখবো কল নেওয়ার চেষ্টা করছি অসংখ্য কল লাইনে আমরা বুঝতে পারছি কন্ট্রোল রুম থেকে তারপরে চেষ্টা করছি সব দিকে আমরা ব্যালেন্স করব চলে আসছি এই ইন্টারেস্ট রেট যে বাড়লো হিস্ট্রিক্যাল ইন্টারেস্ট রেট অ্যাট দ্য মোমেন্ট আছে যে ইংল্যান্ডে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডে এটা যে বাড়লো এটা বাড়লো কতদিন পরে কত পরিমাণ আছে আপনার মানে অবশ্যই জানেন যে এটা সুদীর্ঘ মানে লোয়েস্ট ইন্টারেস্ট রেট মানে নাইনটিন এর মতো অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইমের যে ইন্টারেস্ট রেটটা ছিল তখনকার মতো এই দশ বছর পরে এই প্রথম টু পয়েন্ট টু ফাইভ এতে কতজন অ্যাফেক্টেড হবে যদি চলে আসি যে যেসব ল্যান্ডলোড আছেন তাদের নিজের বাসায় আপনার কতটুকু পাবে কতজন লোক এখানে এভাবে আসবে নাইনটিন মিলিয়ন পিপল এখানে অ্যাফেক্টেড হবে প্রথমে যদি চলে আসি এভাবে চলে আসি বাই টু লেটের ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে দিচ্ছেন আপনার মর্গেজ কীরকমভাবে আছে ইজ এ ফ্লাক্সিবল ইজ এ ফিক্স রেট যাদের ফিক্স রেট করা আছে তাদের জন্য সমস্যা না কিন্তু আছে যাদের ভেরিয়েবল রেটে আছেন তাদের জন্য কথা আছে তো তারা এভাবে অ্যাফেক্টেড হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা এখনও প্ল্যান করছি নতুন বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে স্পেশালি ফার্স্ট টাইম বায়ার যারা আছি আমাদের ইয়াংস্টার ইয়াং জেনারেশন আমাদের কমিটি যারা আছেন তারা দেখে নেবেন যে আপনি কোন ধরনের প্যাকেজে যাবেন আপনাকে আপনার লাইফ স্টাইলের সাথে শ্যুট করছে কিনা যারা আছেন 
पर्याक्रमिक भाव ब्रेक्सिट घोषणा शेष हार पर तक देखा जाटे की आसते पजिटी नेगेटिव एक एक जन एक कथा कि भावन प्रपार्टी स्पेशलिस्ट की भावे আপনাকে লেগ ওয়ার্ক করে নিতে হবে আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনার স্পেশালিস্টদের সাথে বসতে হবে যে আপনি কোন পজিশনে যাবেন এটা কিন্তু একটা বিশেষ ফ্যাক্টর যে এক সময় কিন্তু ইংল্যান্ডে অনেক সংখ্যক লোক এই ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে বাড়িতে অনেক হারিয়েছেন তো আপনি একটি স্বপ্নের বাড়ি করছেন সেখানে আপনি কি আপনি কোনোভাবে হারাতে সম্ভাবনা আছে কিনা দেখে নেবেন প্রফেশনাল পিপলের কাছে এটা ছিল একটি আপডেট আসলে আমি ব্যাক করছি আমার কাছে আরও আপডেট আছে আপনি প্লিজ জি ধন্যবাদ আরিফাই দর্শক আমরা বলছিলাম যে আমাদের এটা টেক্স নাম্বারটি লিখে রাখবেন যে টেক্স নাম্বারটি হলো ও আমি আবার বলছি ও আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন এবং টেক্সটের মাধ্যমে আমার আরিফের সাথে কথা বলতে পারেন আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে যে ফোন লাইনে আছে চলুন আমাদের আমি সবসময় বলি যে এই প্রোগ্রামটি হলো আপনাদের সো আপনারা যখনই চলে আসবেন আমাদের সব কিছু বন্ধ করে আপনাদের সাথে চলে যাব চলে যাচ্ছি দর্শকের কাছে দেখি দর্শক কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক समय नष्ट कम है जी प्रश्न कर कपि छोड़ हेलो लैंडलोडर छाड़ार्ट 
তখন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন উনি প্রপার্টি নিতে চাচ্ছে সেই প্রসেসে আপনাকে যদি কোনো কিছু বলে থাকে তো আপনি এটা খেয়াল করে নেবেন অবশ্যই এখানে অনেক কিছু থেকে থাকে যে অনেক সময় হিডেন যদি থেকে থাকে আমি জাস্ট কাউকে ছোট করে কথা বলছি না ইঞ্জিনিয়ার আমরা একজনকে একজন হেল্প করব সেটাই থাকবে নর্মাল যেহেতু আপনাকে সেকশন টোয়েন্টি সাব করছে করেছে অলরেডি তো এখন তো আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে যে আপনাকে বাসা ছাড়তে হচ্ছে এরকম একটা বিষয় থাকছে আশা করি আপনার কোশ্চেন উত্তর পেয়েছেন ভালো থাকবেন তারপরে একদিন ট্যাক্স নাম্বারটি রাখবেন ইন কেস অফ আপনার যদি কোনো আরও কথা থাকে আর ট্রাম বেস্ট লাগবে একটু আনসারি কল ব্যাক থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিপাই ধন্যবাদ দর্শক দর্শক সকল দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত চার বছর ধরে যে চলছে অন্য একটা টিভি চ্যানেল ছিল আজকে থেকে আবার শুরু করছে এখানে আমি শুধু একটু আরিফাইয়ের পাশাপাশি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটি এপিসোড চলে গেছে ইউটিউবে প্রত্যেকটি চলে গেছে ফেসবুক এবং গুগল প্লাসে আপনারা যদি এনি অফ দ্য মিডিয়াতে শুধু লিখেন আউট অফ থ্রি যে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ আপনারা প্রত্যেকটি শো দেখতে পাবেন এবং প্রত্যেকটি শো কিন্তু এক একটি প্রশ্নের উত্তর সো আপনারা কিন্তু যখনই আপনাদের সময় থাকবে ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক আর আমাদের ফেসবুকের সব সময় আপডেট হয় আপনারা যদি আমাদের ফেসবুকে যুক্ত হতে চান দেন যে আমাদের ফেসবুকে যান প্রপার্টি শহীদ কাজি আরিফ অ্যান্ড জাস্ট লাইক দিলে আমরা কি আপডেট দিচ্ছি কি করছি এভরিথিং ওয়েলকাম আপ আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে কলার দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক क्षण कथा मजखने ब्रेक्सिटर कारण प्रपार्टी स्पेशलिस्ट जरा आभिन्न भाव विभिन्न रकम पर्याचना करें पजिटी नेगेटिव सैड दिशन तो एक क्षेत्र में देखा जा बसिभाग प्रपार्टी स्पेशलिस्ट ब्रेक्सिट हो जा हारे पर्याक्रमिक भाव टू थाउजेंड टोटी टू इयार्स पर कत इनक्रीज कर फोकस कम होते তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এইখানে এখন যে পজিশন আছে সেই ইনক্রিজের প্রেক্ষাপটে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পর্যন্ত টু পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়তে পারে এই কথাটা আসছে এভাবে যে বেশিরভাগ কিন্তু কেউ কিন্তু নিশ্চিত করে কথা বলতে পারে না পারবে না যে এটা কি হচ্ছে হবে না তো গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে এটা অবশ্য গভর্নমেন্টের ডিসিশন থাকবে এরকমভাবে কিন্তু যারা প্রডিকশন এবং স্পেশালিস্ট যারা আছেন প্রপার্টি লাইনের তারা দেখছেন প্রডিকশন করছে মেজরিটি যে ভোটে দেখা যাচ্ছে যে এরকম ধরনের বাড়বে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত টু পয়েন্ট টু ফাইভ পর্যন্ত চলে আসার সম্ভাবনা আছে আশা করি আপনার প্রশ্ন একটু উত্তর পেয়েছেন ভেরি নাইস প্রশ্ন থ্যাংক ইউ কলার ভেরি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বাই দিস কোশ্চেন উই ইভেন নো দ্যাট ইস ক্যান গো আপ টু টু পয়েন্ট টু ফাইভ দর্শক আপনাদের আবারও বলছি যে আপনারা যখন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে যাবেন আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম থেকে আমরা জানি যে এই প্রোগ্রামটি পুনঃপ্রচার হবে সম্ভবত উই আর দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্রোগ্রাম সো উই নো দ্যাট ইজ গোনা বি অন স্যাটারডে বাট বাংলা টিভি সরি ডু অ্যাপ্রোজাইজ চ্যানেল আই উইল লেট ইউ নো যে হচ্ছে কবে এই অনুষ্ঠানটি আবার হবে চলে যাচ্ছে আরেকটা আপডেটে শিওর শিওর সুপ্রিয় দর্শক আমি আপনাদের কাছে চলে আসছি আর একটা আপডেট নিয়ে প্রপার্টি লেটিংস লেটিংসের ক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট চিন্তা করছেন স্পেশালি আমাদের কারেন্ট যে সরকার আছেন তারা চিন্তা করছেন যে প্রপার্টি এজেন্টের যারা আছে তাদের তাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন ব্যাড ইম্প্যাক্টের কারণে এজেন্সির প্রতি একটুখানি কড়া নজর করেছে তারা জিনিসটা অবশ্যই শুভকর্ণ 
প্রপার্টি লাইনে যারা আছেন যদিও আমি প্রপার্টি লাইনেই আছি বাট আমি এভাবে বলতে যাচ্ছি আপনাকে তথ্য দিতে যাচ্ছি এভাবে আপনারা হয়তো কেউ কেউ এটা জানেন অ্যাজ ওয়াল যে গভর্নমেন্ট প্ল্যান করছে ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন যে স্কিম অথবা ইন্স্যুরেন্সটা আছে এটাকে ম্যান্ডেটরি করার জন্য এখন ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন জিনিসটা কি জিনিস যদি এভাবে চলে আসি সেটা হচ্ছে এভাবে যে আপনি ল্যান্ডলোড এবং আপনি ট্যানেন্ট যেই হন না কেন আপনার মানি দিচ্ছেন আপনি এজেন্টের কাছে এজেন্ট যদি এই টাকা নিয়ে যদি ঠিক মতো ল্যান্ডলোডকে না দেন সেটা ট্যানেন্টের পাশ থেকে হতে পারে ল্যান্ডলোডের পাশ থেকে হতে পারে তখন কি আসে এজেন্ট বন্ধ হয়ে গেল এরকম ধরনের কাহিনী যদি আছে তখন দেখা যাচ্ছে যে হাই স্ট্রিটে অসংখ্য পরিমাণে এজেন্সি আছে কারা কীরকম ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আপনাকে দেখে নিতে হবে জেনে নিতে হবে যারা ল্যান্ডলোড আছেন এবং পাশাপাশি ট্যানেন্টও আছেন যারা তাদেরকে জেনে নিতে হবে যে আপনার এজেন্সি কি ওরকম ধরনের কোনো ইন্স্যুরেন্স বহন করছে কি না কারেন্ট অবস্থায় আপনি রেয়ারলি পাবেন খুবই কম পাবেন আলাদা মেম্বার যারা খুবই রেয়ারলি এজেন্সি আছে যারা এটাকে করছে কিন্তু গভর্নমেন্ট এটাকে এভাবে নিয়ে আসছে যে যেহেতু প্রপার্টি অ্যাম্বার্সমেন্টের কাছে অসংখ্য কম্পোনেন্ট গিয়েছে এজেন্সির বিরুদ্ধে তার প্রেক্ষাপটে গভর্নমেন্ট এটাকে আলোচনা পর্যালোচনা করছেন যে এখন থেকে প্রতিটা এজেন্সির এরকম ধরনের লাইসেন্স থাকতে হবে স্কিম থাকতে হবে তা তাহলেই তখন এই এজেন্সি রান করা যাবে সো ইট ইস গুড নিউজ ফর এভরিবডি যদি আসে পার্সোনালি আমিও ওয়েলকাম জানাই এই ক্ষেত্রে তো এটা ছিল আপনাদের কাছে একটি তথ্য তুলে ধরা পূর্ববর্তী এই এই চ্যানেলে আপনারা আপনাদের যারা আছে আশা করি আপনারা জানাবেন যে আমার এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে তাহলে ইট উইল হেল্পস আদার্স অ্যাজ ওয়েল এবং আমরা চাই যে কমিটিতে সবাই যেন উপকৃত হয় এবং সেই জন্যই আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং আমাদের যে ত্যাগ সেটা শুধু আপনাদের জন্য সো আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে সাথে আপনারাও এগিয়ে আসুন এবং অন্যদেরকে জানানোর সুবিধা করে দিন চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই পরবর্তী আপডেট কি আছে শিওর আশা ভাই সুপ্রদর্শক আমি চলে আসছি আপনার কাছে পরবর্তী যে আপডেটটা নিয়ে সেটা হচ্ছে এভাবে যে লন্ডনে প্রতি বছরে কতগুলো প্রপার্টি দরকার হয় আমরা যেভাবে মানে কাউরি সিটিতে কীরকম ধরনের লোক আসছি তার প্রেক্ষাপটে কীরকম ধরনের প্রপার্টি দরকার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড প্রপার্টি দরকার হচ্ছে প্রতি বছরে যদি গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছেন এই হাউজিং ক্রাইসিসটাকে যতভাবে পারা যায় তার বিভিন্নভাবে নিউ বিল্ড অনেক প্রজেক্ট করছেন এবং পাশাপাশি অনেক জায়গাতে তারা মানে ছাড় দিচ্ছেন যে বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে আগে যেরকম রুলস অনেক টাইট ছিল সেই ক্ষেত্রে তারা এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্স করে অনেক জায়গায় অনেক অসংখ্যভাবে তারা অ্যালোকেট করছেন যে ইয়েস ইউ ক্যান বিল্ড ইউর প্রপার্টি সো যারা আমরা আমাদের কমিউনিটি স্পেশালি যারা আছি আপনার দেখে নেবেন আপনার আপনার যে ল্যান্ড আছে অথবা আপনার বাড়িতে যদি স্পেশালি কিছু মানে সাইড এক্সটেনশন অথবা জায়গা থাকে আপনি করাতে পারেন কি না একটা বিস মানে আপনি সফল হতে পারবেন মোটামুটিভাবে একজন প্রফেশনালভাবে গেলে আপনি এটাকে ভালোভাবে ইন করতে পারবেন এবং যাদের ল্যান্ড আছে তাদের জন্য বিশেষ নিউজ আর কি এভাবে বলা আমাদের কমিটিকে কিছু তথ্য দেয়া কিছু ক্ষেত্রে উপকৃতি করার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামটি এভাবে সাজানো তো আপনার আপনারা যারা আছেন ল্যান্ড ওন করছেন অথবা যাদের বাড়ির সাইডে জায়গা আছে তারা চিন্তা করতে পারেন যে কিভাবে আপনাকে আরও কিছু করতে পারেন এখানে যেটা আপনাকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে বেরিয়ে আসবে ওখান থেকে তা এই ছিল মোটামুটিভাবে আমার মানে একটা আপডেট ধন্যবাদ ভাই আমাদের প্রচুর কল লাইনে ওয়েট করছে আমি কল নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন লাইনে দর্শক আপনি ফোনের যে ভলিউমটা কমিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি আলী সেশন থেকে বলতে এই 2014 সালে আমি একটা হাউস ভাড়া নিই এই বেডরুমের একটা হাউস তো তখন তারা আমার সাথে ছয় মাসের কন্টাক্ট করে তো ছয় মাসের কন্টাক্ট করার পর আজও পর্যন্ত তারা আর কোন নতুন করে কোন কন্ট্রাক্ট করে নেই কিছু করে নেই আমি ওই বাসাতে থাকতে এসেছি এবং আমি ঠিকভাবে ভাড়া পে করতেছি এখন এটার জন্য ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হয়ে যাচ্ছে না 
আর কিছু ভাইয়া আর কিছু হলো যে মানে এরপর যে রিভিউ করাইবো যে মানে কন্ট্রাক্টটা এটা চার্জ কি আমার দিতে হবে না ল্যান্ডলর্ড দিবে আমি একটা এজেন্সির কাছ থেকে 12টা নিচ্ছি আপনাকে সরি আমি একটা এজেন্সির কাছ থেকে 12টা নিচ্ছি ঘর ভাড়াটা হ্যাঁ হ্যাঁ পরপতির যে প্রশ্নটা ছিল সেটা কি ছিল সেটা ছিল যে এখন নতুন করে কন্ট্রাক্ট রিভিউ করবে संक्षिप्त आकार प्रोग्राम शेष प्रोग्राम रिन्यूते <laughs> भविष्य कारण्यूटी भारतने अनुप्रेरणा सब समय दरकार अनुष्ठान कथा आज के शुद्ध बोलो जेहतु फार्स शो बोलो पजिटीड and never ever give up inshallah you will be there bharat thakun shusth thakun dekha hobe abar next week inshallah same time same tv channel assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh